Скелет взрослого человека состоит примерно из 220 костей, которые соединены между собой. Особенность скелета – четкое деление на три части. Верхняя часть – скелет головы или череп. Череп прикрывает и защищает мозг и основные органы чувств, глаза, орган обоняния, внутреннее ухо и связанные с ним нервы. Мозговой отдел черепа образован прочно и неподвижно соединенными между собой костями. Это парные теменные и височные, и непарные лобные и затылочные кости. В лицевом отделе черепа 15 костей. Самые крупные из них челюстные. Верхняя челюсть сочленена или слита с черепной коробкой, тогда как нижняя – единственная подвижная кость черепа. Она позволяет рту открываться и закрываться, а зубам кусать или жевать пищу. Неподвижные соединения костей присущи черепу взрослого человека. У новорожденного место стыка костей заполнено плотной соединительной тканью, которая позволяет мягким еще костям черепа сдвигаться, а это важно при родах. Полутора годам стыки, роднички зарастают. Соединения костей становятся неподвижными. По мере роста ребенка меняется и форма черепа. Усиленно развивается лицевая часть по сравнению с округлой мозговой частью. Лицо становится продолговатым. Основная опора тела – позвоночный столб или позвоночник. Он состоит из 33 позвонков, которые сочленяются друг с другом и с ребрами. Между позвонками находятся прослойки упругой хрящевой ткани, обеспечивающие гибкость позвоночника. человека, как и у многих позвоночных, имеются парные конечности, связанные с плечевым и тазовым поясами. Ключицы и лопатки образуют скелет плечевого пояса. К нему подвижно прикрепляется скелет свободной верхней конечности. Он состоит из костей плеча, предплечья и кисти. Две массивные плоские тазовые кости составляют пояс нижней конечности. Скелет свободной нижней конечности состоит из массивной бедренной кости, костей голени и стопы. Кости конечности соединены подвижно при помощи суставов. Скольжение головки кости в суставной впадине позволяют совершать движение разной степени сложности. Конечности обеспечивают передвижение человека в пространстве и действуют как сложные системы рычагов. 